Hi friends, welcome back to my channel Rohini's Kitchen and Vlogs. Every time my channel is coming, if you just don't like it, please subscribe and do just another color red color. Also subscribe and turn on the dan pay and tap just around the packan bell symbol. Also turn the dan you could activate just another and then you put the color video post just another dan notification with message or promo logo. Also turn ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఎగ్ క్యాప్సికం ఫ్రై చూపిస్తానండి ఇది చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం విత్ ఇన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే ఈ రెసిపీని ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది మనకి రైస్లోకి అలాగే చపాతీలో కూడా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ముందుగా ఈ ఎగ్ క్యాప్సికం ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కోసం మూడు పెద్ద సైజు ఆనియన్స్ని ఇలాగా చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక మూడు పెద్ద సైజు క్యాప్సికమ్స్ని ఇలాగ చిన్న చిన్న పీసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక నాలుగు పచ్చిమిర్చిని ఇలాగ చిన్నిగా చాప్ చేసి పెట్టుకున్నాను తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకును కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే ఒక సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని బాగా హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత అందులో వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి జీలకర్ర బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి అలాగే కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసుకుని వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని అందులో వేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు తొందరగా ఫ్రై అవ్వడం కోసం దీంట్లో కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని మూత పెట్టుకొని ఈ ఉల్లిపాయలు బాగా ఫ్రై అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా మన ఆనియన్స్ అయితే బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని నెక్స్ట్ ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి బాగా ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వచ్చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇలాగ ఒక టూ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ చిన్నిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు ఉన్నాయి కదండి వాటిని కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని ఈ క్యాప్సికం ముక్కలు కొద్దిగా కుక్ అయ్యే వరకు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి ఈ క్యాప్సికం పీసెస్ కంప్లీట్గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి కొద్దిగా మెత్తబడితే సరిపోతుంది ఇలాగ ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకుని మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకున్న తర్వాత చూసారు కదా మన క్యాప్సికం పీసెస్ వచ్చేసి ఇలాగ కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయ్యి కొద్దిగా మెత్తబడతాయి ఇలా అయితే సరిపోతుంది కంప్లీట్గా కుక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇందులో ఒక సిక్స్ ఎగ్స్ని ఇలాగ కొట్టుకుని వేసుకుంటున్నాను ఇలాగా ఒక సిక్స్ ఎగ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా మ్యాష్ అయిపోయేలాగా మిక్స్ చేసేసుకోకుండా జస్ట్ ఇవన్నీ కూడా లైట్గా మిక్స్ అయ్యేలాగా నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ అయ్యే వరకు మూత పెట్టుకుని కుక్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలాగ నెమ్మదిగా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత చూసారు కదా ఇలా కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం నెమ్మదిగా దీన్ని ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా నెమ్మదిగా ఫ్లిప్ చేసుకుంటే వన్ సైడ్ బాగా కుక్ అయ్యి ఫ్రై అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఈ సైడ్ కూడా మనం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి మళ్ళీ లిడ్ క్లోజ్ చేసేసుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకుందాం ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇవైతే బాగా ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు మనం వీటన్నిటినీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడం వల్ల ఎగ్ కంప్లీట్గా మ్యాష్ అయిపోకుండా మనకి కొంచెం పెద్ద పెద్ద పీసెస్ కింద ఉంటాయండి సో అలా తింటే ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకనే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ కారం ఈ కారం వచ్చేసి మీ టేస్ట్కి సరిపడగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే వన్ టీ స్పూన్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత అందులో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ గరం మసాలా అలాగే ఒక పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి 
ఈ కర్రీ వచ్చేసి కొద్దిగా స్పైసీగా చేసుకుంటేనే బాగుంటుందండి అందుకే నేను కొద్దిగా కారం ఎక్కువగా యాడ్ చేశాను అలాగే కారం కూడా యాడ్ చేశాను పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేశాను అవన్నీ కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫైనల్గా టేస్ట్కి సరిపడగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సాల్ట్ కొద్దిగా చూసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఫ్లేమ్ కొద్దిగా హైలో పెట్టుకుని మిక్స్ చేసుకుంటూ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా బాగా ఫ్రై చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని కుక్ చేసుకోవాలి ఇలాగా ఒక టూ మినిట్స్ లిడ్ క్లోజ్ చేసుకుని కుక్ చేసుకోవడం వల్ల మనం వేసిన స్పైసెస్ అలాగే సాల్ట్ అన్నీ కూడా ఈ కర్రీకి బాగా పట్టి కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసారు కదా ఫైనల్గా మన క్యాప్సికమ్ ఎగ్ ఫ్రై అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇంతేనండి చాలా టేస్టీగా ఉంటే క్యాప్సికమ్ ఎగ్ ఫ్రై మనం చాలా ఈజీగా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లోనే ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది లంచ్ బాక్సెస్లో కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి పిల్లలు కూడా చాలా లైక్ చేస్తారు ఇక్కడితో నా వీడియో ఎండ్ చేసేస్తున్నాను మీకు కనుక నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోద్దు మీకు నా రెసిపీ ఎలా అనిపించింది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసేసుకోండి మీకు నా రెసిపీ యూజ్ఫుల్ అని అనిపిస్తే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్